Hello students! So ngayon naman, ang i-discuss ko sa inyo ay yung Erickson Cycle. Kapag Erickson Cycle, meron tayong apat na processes. Meron tayong two isothermal processes and two isobaric processes. Alternate sila. So ito ay halos kagaya ng Stirling Cycle. Ang pinagkaiba lang nila sa Erickson, ang process 2 to 3 and yung process 4 to 1, isobaric. Pressure is constant. So, kung yun lang yung pinagkaiba nila, yung heat addition and yung heat rejection, kap magkaparas lang sila na sa process 1 to 2 and sa process 3 to 4. So, si QA, dito siya sa isothermal expansion at si QR ay dito sa process 1 to 2 sa isothermal compression. So, kung parehas na isothermal ang um, heat addition and yung heat rejection process, pinakita ko rin sa inyo yung derivation ng formula. So, yung ating efficiency is the same. Efficiency is 1 minus T low over T high pa din, yung ating gagamitin. And wala naman tayong ibang kailangan tandaan doon, kundi yung temperature niya is dapat laging naka-absolute. So, let us try to solve uh, problem number 1 ng Erickson cycle. Let me read the problem. Air enters the compressor of an Erickson cycle at 300 Kelvin. 1 bar with a mass flow rate of 5 kilograms per second. So, meron binigay na initial conditions. Saan daw pong point yun? Enters the compressor. Asan ba ang compressor niyan? Eh, ang compressor niyan, doon natin makikita syempre kung saan nangyayari yung compression process. At yun ay nandoon sa process 1 to 2. So, ibig sabihin, yung 300 Kelvin, that is T1. Yung 1 bar is P1. And yung mass flow rate, di naman mababago yung mass flow rate nito all throughout the cycle ay 5 kilograms per second. Kasi ideal yung pinag-usapan natin. The pressure and temperature at the inlet to the turbine are 10 bar and 1,400 Kelvin respectively. Saan po ba yung turbine? Saan yun makikita? Yung compressor sa process 1 to 2, yung turbine sa process 3 to 4. Kapag compressor, ang trabaho niyan is mag-compress ng gas. Kapag dito naman sa turbine mag -e expand So, ito compression, ito expansion. Therefore, yung ating turbine ay nandito sa process 3 to 4. Kaya yung sinasabi niya na pressure and temperature at the inlet to the turbine, alin ba yung inlet ng turbine? Yung point 3. So, si P3 ay equivalent sa 10 bar and si uh, T3 ay 1,400 Kelvin. And, kung mapapansin nyo, yung ating temperature ay naka terms na ng Kelvin. So, wala na tayong kailang i-convert. And, kung napansin nyo rin, dahil nga halos kagaya lang naman siya ng sterling, uh, yung ating temperature dito, dalawa lang. Isang T-low, isang minimum, at yung isa, T-high. Okay? So, alin po dyan ang T-low? Si T-1 at saka si T-2. Equal sila, kasi nga isothermal. Then, si T-3 equal siya sa T-high, equal din siya sa T-4. Okay? Ano po ba tinatanong? Determine the net power developed in kilowatts. So, the work net. Or pwede rin nating sabihin na power kasi ang kanyang unit ay in kilowatts daw. Okay. Kailan ba magiging kilowatts? Kapag yung work na naka kilojoules per kilogram, multiply natin ng mass flow rate. So, ibig sabihin, kukunin natin yung work net. Then, mumultiply natin sa mass flow rate para makuha natin yung power in kilowatts. Yung thermal efficiency, tinatanong din. So, what is the thermal efficiency? Mas madali magsimula dito sa thermal efficiency. Kasi, meron na tayong derived formula. Ano po yun? Efficiency is 1 minus T low over T high. Okay? So, substituting the values, T low is 300 Kelvin. T high is 1,400 Kelvin. Then, again, i-multiply na lang natin siya sa 100 para ang makuha natin ay naka percent. Okay. Lang. Sagi ko. Okay. So, ang efficiency, therefore, is equal to 78.57%. So, ito na yung ating sagot for the ideal thermal efficiency. Okay. Then, anong sunod? The net power develop. So, kukuhanin natin yung work net. Paano ba kinukuha yung work net? Pwede natin kuha din sa QA minus QR. Tama. Then, o kaya naman, pwede rin natin siyang makuha sa formula ng efficiency kasi efficiency is work net over QA. So, yung power develop, yung network, 
Yan, is efficiency times QA. At meron na tayong efficiency. Uh, paano po natin kukuhanin si QA? Saan ba nangyayari yung heat addition process? Yung heat addition nandito sa process 3 to 4. And kapag isothermal yung process, Q is equal to MRT. Pwedeng MRT, pwedeng PV. ba PV equals to MRT. So, pwedeng MRT, pwedeng PV, depende sa given. At dahil ang given sa atin ay M, at saka temperature, yan, ang gagamitin natin, MRT. Times LN ng ano? V4 over V3. Eh, paano yan? Wala naman tayong volume. Mahihirapan pa tayo kumuha ng volume. Saan pa ba equivalent ang V4 over V3? Diba ang process 3 to 4 ay isothermal? So, kung isothermal yung process, ang relation ng volume at ng pressure ay ano, inversely proportion, proportional. So, si V4 over V3 equal yan sa P3 over P4. Tama? Then, ano bang value ni P3? Si P3, 10 bar, given. Eh, si P4. Kung nakita nyo, yung ating process 4 to 1 is constant pressure process. So, si P4 equals siya sa P1. Pwede natin itong sabihin na P3 over P1. Meron ba tayong P3? Yes. Meron ba tayong P1? Yes. So, masosolve natin ito. Okay? Substituting the values dito sa ating formula ng QA. QA is equal to mass. Ano ba ang mass? 5 kilograms per second. Value ng R. Ano ba pinag-uusapan natin dito ng gas? Air. Ano ba ang R ng air? Kapag po metric, 0.287 kilojoules per kilogram Kelvin. R ng air. Times T. Anong T ba ito? T high. Nasa process 3 to 4. So, T high is 1,400 Kelvin. LN ng P3 over P1. What is P3 over P1? 10 bar divided by 1 bar is 10. Okay? Now, let us compute for QA. QA is equivalent to? Yan. 4,625.89. Ang unit natin, kilojoules per second or kilowatts. Hindi pa tapos kasi hindi naman yan ang tinatanong. Ang tinatanong is work net. And para makuha natin yung work net, ano ang formula? Si work net is equal to efficiency times the heat added. So, solve natin yan dito. Work net is equal to efficiency, 0 point, kailangan naka decimal, 7857, times yung nasolve natin na QA, which is ito. Lagyan ko na lang ng arrow. Okay? Then, pag-multiplyin natin, so yung ating sagot, na 4625.89, multiply natin ng efficiency, 0.7857. So, ito yung ating work net, 3,634.56. So, 3,634.56, anong unit? Kilo, watts. So, ito na yung power or work developed in kilo, watts. So, that is our final answer. Again, meron tayo dito problem number 2. Pero kayo na yung mag-solve para may apply nyo yung ating mga formulas. Okay, so that's all for Ericsson Cycle. Thank you.